हेलो एवरीवन वेलकम टू चैप्टर फाइव ऑन क्लास एट साइंस कोल एंड पेट्रोलियम इस वीडियो में हम इन एग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे कोल और पेट्रोलियम किस तरह से फॉर्म होते हैं हम बात करेंगे कोल के सब टाइप्स क्या क्या है हम बात करेंगे पेट्रोलियम के सब टाइप्स क्या क्या है इन सब के बारे में देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करना तो इन सब के बारे में बात करेंगे लेट अस टॉक अबाउट इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं दुनिया में जो अनलिमिटेड है नेचर में उनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है इसका मतलब ये कि जितना भी हम उनको यूज करें वो खत्म नहीं होंगे जैसे सनलाइट एक एग्जाम्पल है और एयर इट कैन बी एन एग्जाम्पल उसके बाद एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनकी मात्रा लिमिटेड है अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड सो दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज सो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं फॉरेस्ट दे आर वेरी लिमिटेड अगर हमने उनको रिनोव नहीं करा तो खत्म हो जाएंगे वाइल्ड लाइफ मिनरल्स कोल्स पेट्रोलियम नेचुरल गैस इस तरह के बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्टेबल है यानी कि वक्त के साथ खत्म हो जाएंगे यहाँ पर बात करेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैसेज दी दीज वर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जितने भी एग्जॉस्टेबल मटीरियल नेचुरल रिसोर्सेज है उन सबको फॉर्म किया गया है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वजह से उन्हें फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोल की कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स दैट इज यूज टू कुक फूड के लिए एनर्जी रिसोर्स की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है दूसरा थर्मल पावर में थर्मल पावर प्लांट्स में इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है बट हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ कोल के बारे में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस चैप्टर कि कोल फॉर्म कैसे हुआ था तो दिस इज अबाउट थ्री मिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ में बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे स्पेशली लो लाइंग लैंड्स में जहां पर वेटलैंड्स थे ये बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे यहां पर तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस फ्लडिंग या और किसी बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से जितने भी फॉरेस्ट थे वो स्लोली बरीड हुए सॉयल के अंडर और जैसे जैसे और लेयर आफ्टर लेयर इनके ऊपर सॉयल आती गई टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये नीचे नीचे जाते रहे दे सेंक डीपर एंड डीपर इन टू दॉयल और जैसे जैसे नीचे गए तो हमें पता है कि प्रेशर बढ़ता जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हो गया दीज प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इन टू कोल और इस प्रोसेस को नाम दिया गया कार्बोनाइजेशन सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस स्टोरी को याद रखें हो सकता है आपके किसी मेन्स में लिखने के काम आए किस तरह से फॉर्म हुआ था उसके बाद बात करेंगे सब सब टाइप्स की कोक इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस एक टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है एंड इट इज एन ऑलमोस्ट इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कोक इज यूज टू यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बाद जो दूसरा सब टाइप्स है दैट इज कोलता तो ये एक ब्लैक थिक लिक्विड है जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा गंदी होती है बट यहां पर आपको ये स्टेटमेंट के लिए याद रखना है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट टू हंड्रेड सब्सटांसेज तो इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं जैसे डाइज ड्रग्स एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स प्लास्टिक पेंट्स फोटोग्राफिक मटीरियल्स में इसको यूज किया जा सकता है एक और है बाइटोमिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है कोल तार की जगह इसको मेटलिंग ऑफ रोड्स में इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बाद कोल गैस कोल गैस बहुत एक इंपॉर्टेंट है इट इज आल्सो ऑप्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक तो यहां पर एक बात ये है 1810 में लगभग लंदन या न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास इसको यूज किया जाता था स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए बट आज की डेट में आज लगभग आज प्रेजेंट में इट इज अ सोर्स ऑफ हीट राधर देन लाइट लाइट में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं बट यहां पर बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की दैट इज पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्या है तो हैवी मोटर्स व्हीकल्स लाइक ट्रक ट्रैक्टर्स ये सारे के सारे डीजल में चलते हैं या पेट्रोल से चलते हैं कुछ इस तरह के तो इसमें क्या है पेट्रोल एंड डीजल आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम तो ये जो शब्द है पेट्रा और ओलियम दो से निकला पेट्रा मींस रॉक एंड ओलियम मींस ऑयल तो ऐसा ऑयल जो रॉक से हमें मिलता है दैट इज नोन एज पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम को अगर ऐसे देखें पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी तो यहां पर इंपॉर्टेंट है जो आपका कोल है वो किससे हुआ था वेजिटेशन जब आपकी बरी हो गई थी जमीन पर यहां पर क्या है ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी 
जो जैसे जैसे ये ऑर्गेनिजम्स मरे इनकी बॉडीज जो थी वो सेटल हुई बॉटम ऑफ द सी में उसके बाद इनके ऊपर लेयर आफ्टर लेयर सैंड्स क्ले उसके बाद और ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर एक और लेयर तो मिलियंस ऑफ ईयर्स का ये प्रोसेस है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स की यहाँ पर तो इसमें क्या है एबसेंस ऑफ एयर का बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और प्रेशर बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे ये डेड ऑर्गेनिजम्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए तो यहाँ पर एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले यूएसए इन 1859 उसके बाद आठ साल बाद 1867 में असम में भी मकूम या असम इंडिया अगर भारत की बात करें तो भारत में कहाँ कहाँ ऑयल होते हैं असम गुजरात मुंबई मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम तो जैसा कि हमें पता है पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है और इसकी स्पेल भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट जिसमें बहुत सारे मिक्सचर हो सकते हैं इसमें पेट्रोलियम गैस है पेट्रोल है डीजल है लुब्रिकेटिंग ऑयल पैराफिन वैक्स ये सारा का सारा इसका मिक्सचर है तो जो एक प्रोसेस जिसमें ये सारे के सारे अलग किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग पेट्रोलियम रिफाइनरी ऐसी जगह जहां पर ये किया जाता है सो so, उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज नेचुरल गैस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज एक तो ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है उसके अलावा नेचुरल गैस को हम हाई प्रेशर में स्टोर कर सकते हैं जिसको हम सी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं तो ये टेबल आप ध्यान से देख लीजिएगा जैसे आपको यहाँ पर किस किस तरह से पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूंट है उसको किस तरह से यूज किया जाता है जैसे पेट्रोलियम को ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कैरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव्स लैंप्स जेट एयरक्राफ्ट के लिए यूज करते हैं डीजल को हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए और इलेक्ट्रिक जनरेटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट यू नो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी डीजल का इस्तेमाल होता है तो बाइटुमिन पेंट्स में यूज होता है रोड सर्फेसिंग में लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में पैराफिन वैक्स कैंडल्स वैसलिन ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी होगी दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल जो आपको याद रखना है प्रिलिम्स के लिहाज से उसके बाद बात करें अगर सी की बात करूं तो एक तो डायरेक्टली बर्न होती है होम्स और फैक्ट्रीज में जहां से इसको अप्लाई किया जा सकता है पाइप्स के थ्रू जैसे भारत में एक नेटवर्क है वडोदरा डेली में भी इस तरह का नेटवर्क है नेचुरल गैस की बात करूँ इट इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैनुफेक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है अगर मैं नेचुरल गैस के रिजर्व की बात करूं त्रिपुरा राजस्थान महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी ये इंपॉर्टेंट जगहें हैं एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको याद रखना है प्रिलिम्स के लिहाज से कहाँ कहाँ पर क्या है उसके बाद बात करें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं बहुत ज्यादा लिमिटेड है तो यू नो कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल से बनते हैं और इट रिक्वायर्ड डेड ऑर्गेनिजम्स कि मिलियंस ऑफ इयर्स तक डेड ऑर्गेनिजम्स मर के इकट्ठे हुए तब जाके ये बने इसमें खास बात ये है कि दूसरा एस्पेक्ट अगर आप देखें जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो तो अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है क्योंकि गैसेस रिलीज करते हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है हमें जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको तभी इस्तेमाल करना चाहिए वेन इट इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क है और दूसरा आपके रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे इसका भी रिस्क है तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप कैसे फ्यूल को सेव कर सकते हो अगर आप कॉन्स्टेंट स्पीड पर ड्राइव करें और मॉडरेट स्पीड में एज फार एज पॉसिबल तो आपका सेव फ्यूल सेव होता है ना कि एकदम स्पीड बढ़ाने और घटाने से उसके बाद एनश्योर करेक्ट टायर प्रेशर इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एनश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल ये इंपॉर्टेंट है सो दिस आर ऑल द वेज जिस तरह से आप फ्यूल को सेव कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपका कोई सजेशन है या कोई सुझाव है कुछ भी आपका इससे रिलेटेड है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए अगर कोई स्पेसिफिक वीडियोस चाहते हैं कोई चेंजेस लाना चाहते हैं इस पूरी सीरीज में तो यू आर ऑलवेज वेलकम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग